Ô, professor Johnny. Ô, professor Paulo. Como é que você faz para se organizar aí com relação a estudo e trabalho? Eu. Consegue se organizar bem ou não? <risos> Já consegui me organizar muito bem. É? Já foi minha rotina. Como é que você se organizava? Porque tá gravando aqui, ó. O pessoal quer saber. <risos> não faça isso, professor. Falando <risos> sério? Salve, galera. Tudo beleza aí? Estamos aí falando com o pessoal? Estamos falando com a galera. A, atualmente a gente está mais trabalhando, né? Então fica a coisa mais tranquila. Mas recordo bem aí a fase da adolescência, da primeira fase adulta ali onde trabalhava. Tinha a universidade também, curso de matemática e aqui é, em Cascavel. Então era, era uma situação assim bem bem programado, tinha minha rotina muito bem estabelecida, acordava sempre no mesmo horário, ia trabalhar, almoçava, aproveitava sempre o busão ali onde eu tava indo de um local para outro. Da noite. Eu conseguia, cara, eu conseguia assim. E, e aí eu ia para aula, assistia a aula, marcava tudo que eu tinha que marcar, conseguia fazer bem os resumos e final de semana eu tirava para estudar, porque era quando eu tinha mais tempo livre e tal, né? É, então o que ajudou muito foi a rotina bem estabelecida. Claro que aí cada um vai ter a sua, alguns dias de folga, outros dias mais livres, mas recordo que eu tive dificuldade no começo porque justamente não conseguia estabelecer horários para estudar, ia procrastinando e a, pro, a procrastinação ela, ela vem muito do fato de você não, não estar com a rotina adequada, é. porque aí você não tem o compromisso, você não tem tampouco a, a responsabilidade de ah, agora eu vou, ah, daqui a pouquinho eu vou, daqui a pouquinho eu vou, isso é um problema. E uma coisa que as pessoas falam geralmente é, eu não consigo estudar no ônibus, não consigo estudar quando eu estou em algum tipo de transporte porque eu passo mal e eu vou muito. Você já ouviu dessa? Eu já ouvi, pior que as pessoas, e pior que eu acredito que seja verdade, né? Porque a gente não tem como falar, ah, isso é mentira, porque as pessoas, se ela fala isso, eu acredito que seja verdade. Nem mesmo. sempre a gente calça o sapato do outro. Isso, até né? que eu conheço pessoas que eu confio profundamente que, e passam por isso. Eu confesso que não tinha esse problema, então eu dei muito em busão, até porque eu andava aí, você, o Pablo conhece bem aqui onde a gente mora, né? em Cascavel, eu saía lá do Santa Cruz, pegava um busão até o Terminal Oeste e depois pegava no Terminal Oeste um pro Sul. Pra fazer pra, conexão. A, pra União Oeste. Então dava uns 40 minutinhos aí, quase uma hora de busão. Cara, uma hora é muito tempo você ficar lá sentado, parado, né? Então eu ficava além de ali, exercício, questão resolvida, é, pra poder chegar na aula já um pouco mais antenado, né? E pra mim dava certo. E eu tive dificuldade no segundo ano da faculdade, bastante dificuldade mesmo, porque eu recordo que eu achava que eu podia de qualquer jeito, vamos lá... Hoje eu não vou estudar, amanhã eu vou, e aí eu aprendi, eu logo aprendi rápido, na verdade, uhum. que sem eu organizar minha, minha vida assim, bem organizadinha, tal horário eu faço isso, tal eu faço aquilo, academia eu faço meio dia, ou eu faço de manhã, é, eu não ia conseguir terminar o curso, e aí eu foi quando eu me organizei. E regularidade, né? Regularidade. E regularidade, cara, na verdade, é, a regularidade ela vale mais do que você ficar... Às vezes com uma grande quantidade hoje, amanhã não estuda, hoje eu, ah, domingo eu fiz lá, sei lá, aquela mentira que o pessoal fala, oito horas de estudo. Ah, mas aí passei duas líquidas, semanas ali, ó, né? o, que é uma, o que é uma raridade, conheço pouquíssimas pessoas que teriam essa capacidade de passar oito horas líquidas no mesmo dia estudando. E aí depois, Pablo, e ficar duas semanas sem estudar, então eu, eu acredito que a regularidade e a organização, elas valham mais do que você, às vezes, dar aquele estirão e depois parar, então que é a tentativa de compensação. As pessoas falam assim, hoje então eu vou estudar de, desde de manhã até a noite, vou estudar, 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 estudar igual um louco para compensar a minha semana. Não é uma questão de compensação, né? Você consegue fixar os conteúdos com regularidade de teoria e exercícios. Então a minha sugestão para você é que você separe numa planilha todas as suas atividades da semana, suas atividades diárias também, e depois estabeleça quais são os seus horários de interstício. Olha que bonito essa palavra. Interstício, eu vou que seja, né? Intervalo, <risos> que você não tem uma atividade. E aí, nesses horários, você vai distribuir as suas matérias, quaisquer que sejam as matérias, claro. e vai distribuir de uma maneira que você consiga focalizar os seus pontos mais sensíveis para melhorar a sua qualidade de estudo, porque assim você consegue, mesmo com o trabalho. Quando eu estava, eu, eu também passei por essa, por essa etapa, né, de estudar e trabalhar. Na verdade, até quando eu fiz o concurso do DPEM foi o mesmo esquema. E assim, você tem que cumprir o seu trabalho, o momento que você está na sua atividade, mas você também tem que dar vazão ao estudo, né, tem que é, conseguir arranjar um horário para isso. Nem sempre você consegue ficar três ou quatro horas, mas se você conseguir ficar 30 minutos, 40 minutos, 
você já conseguiu com um progresso. E na verdade, mesmo é, é, vai pensando aqui, vai recordando, mesmo agora depois de já profissional, bem estabelecido, trabalhando, a gente pega às vezes alguns cursos que a gente pega um assunto que não é bem aquilo que nós dominamos com excelência, né? Eu recordo bem que no ano 2014, 2014, 2015, eu peguei umas aulas com um cursinho em Moarama, um cursinho para vestibular à época ainda, uhum. e, e, e eu peguei trigonometria, mas a apostila deles era uma apostila que, que era feita por Rime lá no Rio de Janeiro. Então as questões eram, eram da casa do chapéu. E, e eu, para dar uma aula de 40 minutos, eu tive que gastar umas 3 horas antes para poder resolver as questões. Porque da aula não é só chegar lá e explicar conteúdo. Você é. tem que saber explicar ele da melhor maneira possível, na, no teu entendimento, é claro. Né? E, e aí você, resolve, em matemática, Paulo, resolver a questão antes não é porque você está inseguro para a aula antes, não. É porque você vai entender qual é o melhor caminho e qual a abordagem é, é, que você prefere para poder levar aquilo para o aluno. Uhum. Porque uma questão matemática tem diversas formas de você resolver e de você abordar. Eu primeiro dou ênfase nisso, dou ênfase naquilo, isso varia de professor a professor, né? Então eu gastava umas três horas e, e eu lembro que eu fazia como? Eu tinha aula na terça-feira, o dia todo lá em Morão. Então segunda tarde eu tirava a tarde toda para poder fazer justamente esse trabalho. Era a minha agenda programada, que eu uhum. tinha que resolver as questões, enquanto eu não terminasse, eu não podia fazer mais nada, porque no outro dia eu tinha que dar boas aulas. Então, mesmo a gente, depois agora de profissional, a gente também vive organizando nossa vida a fim de conseguir um bom rendimento. Né? Uhum. E, e isso, claro, vai te fazer toda a diferença. Não procrastine, né? Porque a procrastinação é um dos piores defeitos da nossa vida e todos nós passamos por isso em alguma medida. Isso é verdade. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Mesmo, aquele, mesmo aquele, aquela pessoa que você conhece, maravilhosa, que, boa, super, que rende um monte, super bem sucedida, ela em alguma medida, em algum momento da vida ou alguma parte, ela está procrastinando. Pode ser na vida pessoal, por exemplo. Pode ser. A Pode procrastinação ser. também afeta né? as nossas decisões, na Porque, verdade. Porque, de repente, o cara é super bem resolvido na vida profissional, mas ele procrastina um passeio com o filho que é tão importante quanto a vida profissional. É. é. Eu falei sobre isso num dos outros vídeos, né? Sobre como você gerir estudo e relacionamento. E esse relacionamento envolve também o relacionamento interpessoal. É, e na realidade, para quem é concurso, para todos nós, vai, mas para você concurseiro, estar com a vida pessoal bem resolvida é, é um fator também determinante para o seu sucesso na, na vida de concurso público, né? Uhum. Porque quando você tem relações interpessoais mal resolvidas, isso te afeta, né? As energias negativas, as preocupações, elas acabam afetando o teu rendimento. Então o Paulo já falou sobre isso em outro vídeo, mas eu também acredito muito que é, quanto mais bem resolvido você esteja, sem ficar brigando com o pai, com a mãe, com a namorada, com o namorado, você vai ter assim uma maior facilidade para poder render na aquilo que é o seu foco principal. E, então eu dizia que ah, todo mundo tem, em certa medida, um pouco de procrastinação. E a gente tem que viver evitando ela, né? Tentando é. viver tentando burlar. Vou te dar um exemplo. Eu tinha, eu, eu tinha uma crise é, com a minha filha. Minha filha chegou a me cobrar, é, até recentemente, que eu não fazia passeios com ela. Papai, você não faz passeios comigo. E ela tinha razão, eu não fazia passeios com ela, embora eu soubesse que eu tinha que fazer. Uhum. Porque é isso, eu procrastinava um passeio com a minha filha. Vou ser sincero, eu achava que não, tinha, não teria muita paciência. E aí eu fiz o que agora recentemente? Eu combinei um dia em que eu vou passear com ela. Porque se eu não combinar um dia de passear com a minha filha, vai acontecer o quê? Eu vai vou viver criando compromissos para evitar aquele passeio. Credo, professor, você não quer passear com ela? Não é isso não, cara. É que é uma coisa que eu não estou habituado a fazer. E a gente tem mania de querer evitar aquilo que é novo. A gente tem dificuldade em lidar com aquilo que nós não estamos habituados a fazer, certo? Então, é por isso que eu insisto na rotina. E uma coisa que, não sei se já fez isso com você mesmo, uma coisa que quando eu preciso, eu, eu tenho fases que eu acordo mais tarde, outras fases que eu tenho que acordar cedo. Uhum. E aí, é cedo. Pra, pra, pra você eu acho que não é. Pra mim é complicado acordar cedo. Aí eu passei, eu quando eu preciso acordar cedo, assim, a aprender a, acordar, a voltar a acordar cedo, eu me dou prêmios. Então eu falo, amanhã eu vou acordar cedo e vou tomar um café em tal padaria que eu adoro. Aí, pô, acorda. Ah, e você se motiva para isso. Então, é, também funciona ah, bem quando é uma atividade que você tem dificuldade em fazer, é, se auto-premiar com alguma coisinha que você gosta. Simplesinha, nada demais não, tá? Não é um presente caro, não. Mas uma coisinha que te motive, né? Que você possa é, ter um, um, um apoio a mais. Porque é óbvio, cara. O nosso discurso qual que é? Senta a bunda e estuda. Mas às vezes, para algumas pessoas, é difícil fazer isso. Douglas passou aqui. É difícil fazer isso, né? Então você tem que tentar se conhecer aí e criar essas, essas estratégias aí para ir burlando e superando as suas dificuldades. Então o esquema para você conseguir conciliar suas responsabilidades do trabalho e para você conseguir estudar é criar o hábito e da regularidade do estudo e não jogar sobre os seus ombros 
a responsabilidade de cumprir um determinado um quantitativo determinado de horas, porque isso gera frustração. Isso talvez seja o pior problema de quem está querendo estudar e chegar a algum resultado. Você fica frustrado porque não bateu uma quantidade delimitada de horas. Entenda que se você mantiver a regularidade, um estudo constante, você está fazendo o correto. E se por alguma aventura, naquele dia, você não conseguir cumprir aquele cronograma a que você se propôs, basta... Olha lá o Douglas ali, ó. dá um alô aí, Douglas. E aí, galera, tudo bem? Um abração aí. Professor do Douglas. Pablito aqui, Johnny. E aí, galera, foco nos estudos, na correria. Isso aí, é isso um abração aí. a todo mundo. Força aí, guerreiro. Força. Força, guerreiro. Aí, olha só, se você não conseguir, é, de alguma maneira, co cobrir aquele quantitativo de horas... Apenas não se cobre desse tanto. Você precisa fazer o quê? Buscar uma estratégia de pelo menos um pouco você estudar. Ler um resumo de material, ouvir ali algumas questões comentadas, esse tipo de coisa. Isso aqui já é suficiente para você ter um bom resultado, não, Johnny? É claro. E além disso, cara, coloque no papel. Monte lá a sua semana, já preenche com aquilo que é obrigatório, por exemplo, o trabalho o dia inteiro. Então, coloca lá. Manhã, tarde e noite. Manhã cheia, tarde cheia. O seu almoço é um espaço assim bem legal, que você pode colocar até alguma atividade bacana. E aí você vai preenchendo com é, aquilo que você vai fazer. Vou dar um exemplo para você rapidão aqui. Segunda-feira, trabalho de manhã, trabalho à tarde. E à noite eu vou fazer o quê? À noite eu vou estudar redação e língua portuguesa. Legal. O Paulo diz, de repente não coloque lá uma obrigação, tem que ser quatro horas. Vou estudar redação e língua portuguesa. É, e aí você vai fazer isso toda segunda-feira. Não deixe ela livre e não deixe para escolher de última hora. Já deixe definido para que você sabe que vai mentalizando, inclusive, aquilo que tem que ser feito. É muito importante vai mentalizar. de última hora, não escolhe nada. Não escolhe nada, entendeu? Como é que é? E também, para você, no, no, no desespero né, de alto rendimento, não se engane, não vai colocar a semana inteira cheia de domingo a domingo, você não vai aguentar. E aí a frustração, de onde vem, Pablo, geralmente a frustração? Da expectativa muito da grande. Da expectativa que você cria sobre alguma coisa. Se você entender que você não é máquina e poucas pessoas ou ninguém é, certo? Ou quem você acha que é, você só acha que é porque não te mostra toda a rotina dela. É, todo mundo tem que ter um momento de passeio, um momento de descanso, de ócio também, o ócio faz muito bem. Então, monte sua agenda e deixa alguns espaços vazios para assistir uma TV, para poder, de repente, ir ao cinema, para sair com a pessoa que você gosta, para não fazer nada, para ficar, de repente, só olhando para o teto, coisa que os homens <risos> gostam muito de fazer, né? O homem gosta de fazer isso um pouco. E, mas, claro, né? Isso um pouco. E nos demais períodos, já preencha com aquilo que você vai fazer. É, a disciplina, a atividade, questões ou teoria, para que você vá se acostumando com isso e assim você diminua o seu tempo parado. É isso aí, galera. Se você curtiu, deixa aquele like nervosão aí. Faça sua inscrição no canal para não perder os próximos, evidentemente. E continue estudando, porque é isso aí que muda o mundo e muda o nosso destino. Valeu! Valeu. Força, guerreiro!